Hello, hello. Um, good evening and welcome. Hope you guys are doing amazing and I also hope you guys are not as cold as one can imagine and uh, that we're not going to have any issues with internet or um, electricity this evening. Um, I hope also that you had an amazing weekend. Me, myself, I can say that it was pretty, pretty good. So I am um, highly hoping that it was the same for you all. All right. So for this evening, we're going to continue working. Um, we are going to be focusing mainly on one of the main topics for section one. However, but we're, not, we're going to be closing section one um, today with the topic used to, like we are going to be learning how to use um, this so important topic in English. Um, if we have the opportunity, we are also going to move into section two and some of the um, of the topics regarding this section that mainly have to do with countable and uncountable nouns, something that I also find to be very interesting. And I hope you guys will enjoy that um, when we get to talk about that as well. All right. <clears throat> but before anything, I just want to hear from you. I want to hear how you guys are doing. And as per usual as well, on uh, Monday, we're going to be talking about our weekends. So I want to know how did your weekends go? Um, we're going to start hearing from Jacqueline Mendes. So tell me, Jacqueline, how was your weekend? Hi, good evening. Uh, good evening. In my weekend, I only sleep and watch the movie, The Avengers. Oh, really? What Avengers movie? The last one? Um, Endgame? <clears throat> Angry. And really, um, the last three? Las últimas tres? Ah, okay. So uh -huh. you watched Avengers, Age of Ultron, and Infinity War last weekend, and this weekend you only watched Endgame. Okay, yes. pretty cool. <laughs> nice. Yeah, it sounds, I mean, I think this weekend was really appropriate, you know, to, to watch some movies. So <laughs> pretty cool. All right. Nice to know. Hope you enjoy them. Okay. Um, how about Jancy? How was your weekend, Jancy? Hello. Good evening. Good evening. I was work all all weekend, teacher. Oh, really? Even yes. even in the rain. Yes. <laughs> wow. I hope you didn't get wet, or you're not gonna get sick either. Yes, yeah. I was sick and. <laughs> oh really oh my god that's bad well hopefully you get better soon because yes. not, yeah with the cold weather and all yeah it's very it's very hard to be um to be sick nowadays See. okay so hopefully you'll get better soon thanks for sharing how about um Catherine ramirez how are you doing how was your weekend um hello teacher hello there um my weekend I relax in my house. I cook him uh, my husband for my husband. Okay. Um, I watch movies. I listen to music. I clean. Wow. So it sounds like it was a pretty busy weekend. Yes. Very good. <laughs> yeah, very good. Very interesting to know that you guys are up to a lot of things. All right. Very, very nice. Okay, um, moving on. Thank you for sharing, Catherine. We're going to hear from Alejandra. Tell me, how was your weekend? <clears throat> Uy, nos hicimos un enredo ahí, Alejandra. Okay. Hi, <laughs> everyone. Okay, hello there. I was very good. And I went to Santa Ana for my niece's birthday. And I, I remember. Ate, I ate cake, and I'm not complaining about that. Okay, very good. A good weekend. How how was the family during the party? Oh, uh, todos estaban super divertidos. <laughs> okay, very good. That's great. All right, nice to know you had a good weekend as well. Yeah. Okay, thank you for sharing. Thank you. All right, uh, now what about Maide Espinosa? Tell me, how was your weekend? Hello, teacher. Hello there. Hello, my weekend in the Saturday in the morning, uh, I go to the work. Okay. In the afternoon, uh, sleep and watch series in Netflix. 
Okay. In the <clears throat> Sunday, um, uh, work in the in the home. La in the platform? Oh, okay. So you uh -huh. use the, the shores. Yes. ¿Cuál de las dos? ¿Trabajamos en la plataforma o hicimos trabajos de la casa nada más? Both. Both? Oh, okay. So we did some work on the platform and we also did some yes. chores. All right. Very nice. It's nice to know you also okay. had a, a very uh, busy weekend. So that's pretty cool. Okay. Um, now, moving on, we're going to hear from Isaac. Isaac Munguia, tell me, how was your weekend? Hello, good evening. Hello, good evening. Uh, on Saturday, I, I was to work and I went to Hokoro okay. to play softball. Okay. And luego, I went to my house mm -hmm. to visit my my mother okay very nice so you went to hokoro played some softball and then you went to visit your mom that's very good um did it yeah. rain on saturday there in hokoro hola llovió el sábado no les llovió un poco nada más oh okay pero ya bien tarde como a las cinco <clears throat> oh okay good so i hope ya you didn't get wet ver. Oh, super. Espero que no, no te hayas mojado, no te vayas a enfermar tampoco. No, pero la semana pasada estuve enfermo toda la semana. Oh, my. Okay, that made two of us because I was the same last weekend. Okay, okay. well, um, moving on, we're going to hear now from Rosa. Tell me, Rosa, how are you? How was your weekend? Good night. Good night. Um, my weekend is a normal. It's a... Uh, clean the house, bath the dog, and go to the bar, uh, the station, uh, gas station. Yeah, I remember that was part of your plan because you wanted to spend some money. <laughs> <laughs> and the <clears throat> albañil, what do you say? Um, la forma en la que lo, le dije el otro día era handyman. Handing, uh -huh. uh, handyman. Uh, okay, what well, the handyman, uh, finish the work in the oh. in, in el techo uh-huh uh -huh. on the on the um, roof on the on roof the, okay um only okay cool so you were supervising your um your handyman la cosa que vaya cuando hablamos de eh, albañil en un un albañil propiamente dicho así como que trabaja directamente verdad con cosas grandes a esos les llamamos construction workers sí Construction mm -hmm. workers. Esos son lo, los albañiles, pero cuando están trabajando, o sea, en proyectos grandes, ¿sí? Pero si es mm -hmm. en la casa, si es como un trabajo en la casa, por lo general lo conocemos más como un handyman, porque es simplemente alguien que viene a reparar algo en la casa. Entonces, ahí está la, es donde se establece un poquito la diferencia, ¿verdad? Pero si ustedes ven a un albañil o alguien que está trabajando, o sea, en, un, en, un, um, en una construcción que va desde raíz y todo, ese sería más un construction worker. Okay. Mm -hmm. Es uh, building... Eh... Eh, uh, edificio grande o uh -huh. sea, grande sí, uh -huh. ajá, exactamente y eso okay. sería también complicado, building buildings sí, <ríe> <ríe> construyendo edificios building, building okay. buildings, bueno, pero exactamente o sea, en la casa misma puede ser o sea, puede ser una casa, pero si va como desde, desde lo um, más básico ¿verdad? de construir una casa, haciendo el trabajo más pesado, entonces esos son, son construction workers, pero si es solo como a reparar algo por lo general, o sea, cambia y ya más bien se llama como un handyman, porque es uh -huh. solo para una, una reparación. Um, pueden utilizar la palabra handyman incluso uh, si ustedes no se acuerdan cómo se dice, por ejemplo, plumber, que es para el, uh, el plomero, um, electrician, para el electricista y así. Ustedes igual pueden utilizar esa palabra del handyman, porque es pues, la persona que se encarga de reparar problemas pequeños en la casa. Ok, thank okay. you. You're very welcome. All right, uh, Mario, how was your weekend? <clears throat> uh, hi. Hi there. Hi everyone. Hey there. <clears throat> so my weekend was uh, very busy. <laughs> On Saturday, I studied English with my uh, my niece. Okay. So. Yeah, your sobrina. Yeah. Mm -hmm. Correct. Okay, so your niece. With my niece, um, because she had an important test today. Um, 
uh, an English important test today. <laughs> okay. Um, and then uh, on Saturday, always, I went to the airport to pick up my brother. Your brother, yeah. Uh, and his wife and my another niece. Niece, okay. <laughs> um, and then uh, I went to the my mother's house. Uh, so uh, there stayed uh, all night. Uh, okay. Day. And yesterday, uh, all my family went to the beach um, and stayed every day in, in, in the beach. Okay. Did you go with them? Yeah. Yeah. Oh, okay. Cool. So you guys went to the beach under the rain? Yeah. Así con la lluvia. Um, a little, a little bit, but uh, it's raining. Okay, cool. It was raining. It was raining. <laughs> Great. Nice to know that. Okay, pretty cool. How about Anna? So you're going to be the last for, uh, on sharing tonight, Anna. How was your weekend? <clears throat> Hello, teacher. I Hello there. Was, I was uh, washed my clothes. Okay. Um. Um, close to my daughter. Okay. Um, I cooked. All right. Um, um, I think okay. so it's still Saturday. <laughs> Saturday. Okay. Uh, yesterday, um, I slept. Oh, okay. Yeah, you enjoyed the rain and, and then the cold <laughs> weather. Yeah, I can, I can tell. I can, I can see that. Okay, very nice. Okay, so you guys, if you see on the chat, I sent two words, two different words there. One is pronounced as knees. Now, how will you pronounce the word down below? Si, sí, tenemos dos palabras. Hay dos palabritas que son básicamente, um, bueno, son dos palabras que el significado es muy, 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 muy separado. Pero, ¿cómo se pronuncian según ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se deben pronunciar esas palabritas? Eh, veamos Jacqueline, ¿cómo se pronunciaría la primera? Mm, nice. Nice. ¿Y la segunda? Nice. Ajá. A ver, vamos a ver. De parte de Yancy, ¿cómo se pronunciaría la primera, Yancy? Nice. ¿Y la segunda? Nice. Ok, muy bien. Um, ahora, vamos a ver. Esas dos están en lo correcto, ¿sí? Así es como se van a pronunciar. Ahora les voy a mandar otras que tienen esa misma característica. Sí, um, esas tres palabras, básicamente vamos a pronunciarlas iguales, sí, where, where, and where. Hay una pequeña diferencia en la última, porque hay un poquito más de fuerza, pero básicamente se van a pronunciar de la misma forma, where, where, and where, sí. Para aclarar, lo de las knees, la primera es rodillas, sí, knees, rodillas. Obviamente, verdad, esas son, uh, son palabras... Eh, es una palabra en plural, entonces si ustedes solo hablan de una rodilla, vamos a decir solamente ni, pero si necesitamos hablar de las rodillas, decimos nis, y la otra significa sobrina, recordé esto por lo que, uh, por lo que bien mencionó Mario hace ratito, entonces, nis, sí, ambas las vamos a pronunciar de la misma forma, en el caso de las tres de abajo, where, where, and where, sabemos, ¿verdad? La primera es where, cuando utilizamos algo eh, de ropa, sí, cuando tenemos algún artículo de ropa, eh, que estamos usando. Luego tenemos where, que es el, el be en pasado, cuando hablamos de algo plural, ¿sí? Where. Y por último tenemos where, del lugar, ¿sí? Where. Ese es el único que tiene un poquito de diferencia, pero que por lo general cuando estamos conversando y hablando rápido, pronunciamos básicamente igual. Entonces vamos a tener que saber, ¿verdad? Eso, la diferencia que va a existir entre el where de usar, en el caso de la ropa, ¿sí? Where de el be en pasado, cuando hablamos de los plurales, o del you directamente, y where de dónde, ¿ok? Entonces esas son algunas de las palabritas, hay un montón en inglés en realidad que son um, palabras asonantes, o sea que suenan básicamente igual, ¿verdad? Pero bueno, ok, so that's what we're going to do. Um, now, if you allow me to share part of my weekend, um, I didn't want to mention that on, on Friday's class because I, I, I mean on Thursday's class, um, but yeah, this weekend I had a great opportunity, I mean, a nice experience. I do that very often with my family, but this weekend I had the chance to go to Guatemala, so yeah, I spent the weekend 
there, um, visiting Antigua and some other places in Guatemala. So pretty cool. Um, now, if you can tell, I don't know if you can, but if you can tell, once again, I'm a little bit sore, but this time it's not going to be as bad as last week. So I'm not going to be asking for any days off. All right. So um, I hope you guys are ready. We're going to start working. Um, we have to get going into the topic used to. Now, before we get started, I want to know, do you have any questions like during the weekend? Did we come across any difficulties, any um, problematic situations that you would like to solve? Um, so yeah, alguna pregunta que tengamos, alguna duda que nos haya surgido durante el fin de semana, alguna frase, alguna palabra, que ellos estuvieron viendo películas y series. Um, espero que las hayan visto en inglés. Entonces, ¿tenemos alguna cosa que nos hayamos encontrado por ahí? Ya les voy a empezar a preguntar a aquellos que dijeron que vieron películas o series. A ver, ¿qué estaban viendo y si lo estaban viendo en inglés o en español? Y todo, no, yo en español, usted que en inglés no entiendo. But tell me, do you, do you guys have any questions, any doubts, or everything is clear thus far? So we're ready to start. Bueno, bien, dicen por ahí entonces, el que cae otorga, creo que estamos listos. Vamos a ver. So, used to, ¿sí? Used to. Solía. Básicamente así vamos a entender esto, ¿sí? Solía. Used to. I used to, you used to. Es cuando algo, ¿verdad? Aquí tenemos ya la, la, la explicación. Used to refers to something that you regularly did in the past, but don't anymore. Entonces, habla acerca de, o lo utilizamos para referirnos a algo que solíamos hacer en el pasado regularmente, pero ya no lo hacemos en el presente. O sea, justo ahora ya no hacemos eso. Ahora, hay cosas que eh, se mencionan así, ¿verdad? Como cosas que solíamos hacer, pero también el used to se puede utilizar para hablar acerca de cosas que no solíamos hacer y que ahora sí hacemos. Por ejemplo, in the past, I never used to take classes, I mean, English classes at night, but now I take English classes from uh, Monday to Thursday, almost every month. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de cosas que no solíamos hacer. Antes no teníamos clase. O sea, cuando estábamos jóvenes, o uh, ajá, este, estábamos más, más, más pequeños, no teníamos clases, ¿verdad? Eh, de inglés, no teníamos clases de inglés en las noches tampoco. En cambio ahora, now we do have English classes from Monday to Thursday. Entonces, esas serían algunas cosas. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Um, aquí está uno bastante específico, ¿sí? Y que pues, obviamente, ¿verdad? Viene de, de, de la plataforma. I used to be very messy, but now I am very neat. Ahora, ¿qué entendemos por esta oración? What is the meaning? What is the, like, the translation for this sentence? Um, Alejandra, what do you understand from this sentence? Que antes era bastante desordenado y ahora es alguien or, es muy organizado. Muy bien, excelente trabajo. A esto, sí, cuidado con esta palabra, ¿verdad? Aquellos que son fan del Barça, no crean que eso se refiere que ustedes eran Messi, sino que, o sea, eran desordenados, no es que eran, um, no es que hacían goles, no es que, no es que le metían cinco goles a Estonia, ¿verdad? Ok, sino que simplemente eran desordenados. So, I used to be very messy. Ahora, claramente aquí lo podemos um, reemplazar eso con cualquier actividad que solíamos practicar, ¿sí? I used to be, um, I can say, very active at church. Solía ser muy activo en la iglesia, but now I don't even go on Sundays. Sí, ahora ni siquiera voy los domingos, por decir un ejemplo. I used to be um, very in love with my ex, and now I don't even remember her name. Entonces ahí podemos tener otro ejemplo. I used to be a huge, um, a huge word. I used to be a very good cook. But now I buy almost all my food through Hugo. Sí, solía ser un muy buen cocinero, pero ahora compro casi toda mi comida a través de Hugo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, algunos ejemplos. Ahora vamos a escuchar algunos que ustedes puedan ofrecer. Y vamos a tomar primero el ejemplo que nos pueda eh, facilitar Catherine Ramírez. So something you used to be, sí, algo que solías, solías hacer y si existe en la actualidad, algo que ya se haya reemplazado, ¿verdad? Algo que haya reemplazado esa actividad. Ok. Um, um, I, used, I used to be um, very exercise. Ok. Vamos yeah. a cambiarlo un poquito. Ok. Mm. I used to work out. I used to work up. 
Workout. Workout, sí. But now. But now I am. Lo ponemos así. ¿Se permite? I uh, used to work out, but now I'm very lazy. Sí. ¿Qué significa lazy, teacher? Eh, cuando somos ya un poquito más holgazanes. Ah, ok. Ajá. O buen salvadoreño <risa> se imaginarán la palabra, ¿verdad? Sí, ya, ya saben ahí lo que, lo que cabe en buen salvadoreño. Muy bien. So I used to work out, but now I'm very lazy. Solía ejercitar o hacer ejercicio, pero ahora soy muy holgazán o muy perezoso. Sí, lazy. Very good. Uh, now, um, how about Rosa? An activity you used to practice, you used to do, and something that now has changed or um, overtaken that activity. I used to uh, play volleyball and dance ballet, but now I am very nothing. <laughs> okay. Only walk to to my dog in the in the neighborhood. Okay, so you also became a little bit um lazy. More or less. More or less. Okay, so what it would be a best, a be, the best word for you here? Entonces, ¿cuál sería la mejor palabra que coloquemos en lugar de lazy? Mm -hmm. Es como un ejercicio más pausado, como caminar, only, only, only walk. Okay, but now, okay, um, but now I do, I only do light exercise. Okay. Mm -hmm. Light exercises. I used to play volleyball and dance ballet, but now I only, oh, sorry, now I mm -hmm. Only do light exercises. Muy bien, entonces significa verdad que solía jugar voleibol y bailar ballet, pero ahora solo hago ejer ejercicios suaves. Si sí, light exercises se refiere a eso, verdad, ejercicios suaves. Muy bien, um, Mario, how about you, Mario? An activity you used to do and something that has replaced that activity now, nowadays. Okay, in my case, I used to practice karate do, but I am very But now I am very uh, fat to do that. <laughs> <laughs> But now, vamos a cambiarlo porque pues iba. Vamos a ponerle now. Disculpen que les cambie las frases. Now I'm out of shape. Sí. Out of shape. Estoy fuera de forma. Vamos a dejarlo así nomás para no ponerle ya es que le entro mucho a las pupusas. But now I'm out of shape. <laughs> okay. Sí. I used to okay. practice karate do. Así es, ¿verdad? Uh, yes. Okay, so I used to practice karate do, but now I'm out of shape. See, pero ahora estoy fuera de forma. Very nice. Um, uh, what about you, Maide Espinosa? Something you used to do, but now you don't, and you'd have a new activity to replace that. Um, I used to dance a lot before, but now I don't for the time. Okay. But uh, you're, perdón, ¿cómo es? ¿Estamos cansados ahora o por qué? Uh, no sé, quizás es excusa. <laughs> ok, but now, vamos a decirlo nomás, now I don't anymore. I don't anymore. Sí, o sea, ya no, ya no bailo, ya no hago nada. Ok, so <laughs> I used to dance a lot, but now I don't anymore. All right, how about Isaac? Something you used to do, Isaac, but you don't do it anymore. I used to go to shop, but now I don't. I I'm not going. Okay, I used to I go know. to church. Sorry, church, but now I don't go anymore. Or I. Yeah, I don't go anymore. See, I used to go to church, but now I don't. Bueno, también a veces se puede quedar hasta aquí, miren, hasta el I don't. Sí, no hay, no hay necesidad, ¿verdad?, de, um, okay. de ponerlo. Ahora, este ejemplo es cuando queremos eh, mencionar algo que, que dejamos de hacer y quizás hacemos algo distinto. Claramente <coughs> también el used to no requiere que sea así siempre. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, um, I used to go to church, con eso es suficiente para dejarle saber a la persona, ¿verdad?, que ya ustedes no lo hacen. O sea, que ya esa actividad ya se detuvo. 
Ahora, lo importante de saber es cuando vamos a utilizar el, el but now, es cuando lo vamos a reemplazar quizás con otra actividad que es la que ahora toma, ¿verdad? El espacio que aquella eh, tenía antes. Así que eso sería como un, un, un detalle importante a tomar en cuenta con el used to. No es obligación siempre tener otra actividad. A veces ustedes solo pueden decir, uh, I used to watch a lot of movies um, in the evenings. Y no estoy hablando acerca de mí, ¿ok? No estoy hablando de que solía ver películas ahora de trabajo. That's not me. Ok, so I used to uh, watch my series at night, but now I don't. Um, ok, so here, that's just an example. Now, next is questions. Ahora vamos a hablar un poquito, o sea, tenemos una, algunas de las preguntas, ¿verdad? Que también se pueden um, presentar. Sería, por ejemplo, did you used to collect things? Ahora, importantísimo, cuando vamos a simplemente hacer una eh, aseveración, como ya bien eh, les expliqué en algún momento, ¿verdad? Acerca de lo mismo que pasa con los statements en past tense, y lo mismo sucede con el used to. Cuando simplemente vamos a comentar algo, vamos a decir algo de forma positiva, um, a pesar que el, el contexto en sí sea negativo, pero el, el, el dato importante, ¿verdad? Es que no hay una negación gramatical en la oración, lo vamos a usar en pasado. Si ustedes se fijan, aquí está, ¿verdad? Used es un verbo, um, es un, un common verb, o, ajá. entonces este solamente tiene una D al final, no hay necesidad de hacer mayor cambio, esta es su forma del pasado, pero cuando ustedes lo van a utilizar en preguntas o en una estructura negativa, ustedes no van a decir used to, y hay, hay una diferencia, ¿sí? por favor a la hora de pronunciarlo se debe también hacer ese, esa pequeña diferenciación, used to, used to, o sea hay un, un poquito el sonido de la D, en cambio, en este otro caso, en la pregunta, solo suena did you used to. Sí, used to. O sea, más, más, más suave, ¿verdad? Cuando decimos el used to. Pero, si recordamos eso, ¿cómo funciona en el past tense? Pues aquí tenemos ya el did al principio de la pregunta. Lo que significa que este es el que está tomando ya el rol de pasado. Ya no necesariamente el verbo va a tener que cambiar en ningún sentido. Entonces, el resto de la oración puede estar eh, completamente en su forma base o en presente, como lo querramos entender nosotros. Entonces, did you used to collect things? ¿Sí? Solías eh, recolectar cosas o solías eh, coleccionar cosas. Collect es un verbo un tanto variado en su interpretación al español, porque sí puede, verdad, eh, significar diferentes cosas. Por ejemplo, people who are collectors a veces son los cobradores, o sea, la gente que anda ahí, ¿verdad? Eh, de los bancos o las casas de préstamos. Entonces, um, when people go to collect, a veces cuando la gente también va a colectar, como lo, lo, lo dicen, um, significa que lo, a lo que fue en realidad es hacer un proceso similar, ¿verdad? A lo de la declaración de impuestos. Entonces, eh, collect es un, es un verbo bastante variado. Pero en este caso, la interpretación que le vamos a dar es que solía tanto recolectar um, o coleccionar cosas. ¿sí? Did you used to collect things? Now, remember, whenever we have a question with did, ¿sí? siempre que tenemos estas preguntas así con did, son preguntas que vamos a entender como una yes, no question, una pregunta de sí o no. Entonces las respuestas pueden ser así de fáciles, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir yes, I used to collect comic books. If you... Um, have had something you collected so you can say like that i used to collect comic books or you can simply say yes i used to collect um i don't know teaspoons yeah solía solía colectar eh, cucharas de té o coleccionar cucharas de té i used to collect um pepper bottles sí yo solía recolectar um, botellas de chile i used to collect uh, i don't know maybe music band Shirts, ¿sí? Camisas de, de músicas, ¿cómo es? De, de, de bandas musicales. Um, I used to collect um, memories with my friends. Sí, solía coleccionar eh, recuerdos con mis amigos. All of that can be mentioned. Um, when you use, um, or are going to present things that you used to collect. Now, um, can you answer simply by saying, yes, I used to collect things? Not really. Sí, en este caso no necesariamente. A veces hay verdad salidas fáciles y ustedes pueden simplemente utilizar la información de la pregunta y con eso contestan, pero en este caso no necesariamente. Cuando hablamos acerca de do you used to collect things, eh, se está buscando una respuesta un poco más específica. Entonces, si ustedes no solían recolectar nada, la mejor opción es que simplemente se vayan a la negativa, ¿verdad? No, 
I didn't used to collect anything. Sí, didn't used to collect anything. No, no solía coleccionar nada. Ahora, ¿se pueden quedar hasta aquí? Sí, aquí sí, ¿verdad? Cuando lo hacen en negativo, se puede quedar hasta acá. Eso que les digo, si ustedes ahora tienen algo que si sí recolectan, que si sí coleccionan, entonces ahora sí, ¿verdad? Pueden incluir este but now, pero no es necesario en todas las ocasiones que ustedes digan but now I do, I do this or I do that. O sea, sino que esta parte sería, ¿verdad? La que sea necesaria. Si ustedes no coleccionan nada y no coleccionaban nada, simplemente van a decir no, I didn't used to collect anything. Ahora, en el caso de algunas generaciones, por ejemplo, me acabo de acordar ahorita, aquí podría ser también, yes, I used to collect tazos. Sí, o sea, es una cosa, ¿verdad? Que a muchos niños les ha pasado que suelen um, coleccionar los tazos y ese tipo de, de cosas que, con las que juegan. I used to collect... Um, I forgot the name for trompos, pero eso también. Bueno, eh, so if you have, now, if you didn't used to collect anything, but now you collect things or you, um, ustedes coleccionan cosas, ahí sí, ¿verdad? Pueden comentar el, but now, but now I collect art or anything that is something you are now collecting. Of course, this verb is also um, supposed to be changed. I mean, depending on what is the question that you're going to be asking, you can change the verb. For example, you can ask someone, um, did you use to go to the doctor when you were younger? Did you used to go to the doctor when you were younger? Sí, o sea, solías ir al doctor cuando estabas más joven. Entonces, sí, ahí, ¿verdad? Vamos a, a tener también que cambiar, obviamente, la, la respuesta. Yes, I used to go to the doctor pretty often. Podría ser en el caso del sí. Si no, podríamos decir, no, I didn't used to go, but now I have to go because I'm older. Sí, o sea, no, no solía ir, pero ahora tengo que ir porque ya soy un poco más, eh, como dijo, como diría Mario, un poco más veterano a Mario. <risa> o no, hoy ahí, no, hoy ahí estamos entrando en terreno prohibido. No, no. <risa> Bye. Cool. Okay, very good. Older. <laughs> so this is for uh, for yes no questions. Eso sería para las que son de sí o no. ¿Qué pasa entonces con las que vienen de double H uh, questions? Bueno, también sirven, también son útiles y también las vamos a necesitar. Ahora, lo que sí va a cambiar un poco es que cuando utilizamos las yes no questions de inmediato, justo después, perdón, perdón, las double H questions, eh, justo después de la double H word, o sea, después del what, después del how, después del where, vamos a tener que colocar eh, un noun, o sea, qué es aquello a lo que nos referimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, what sports, ¿sí? No podemos dejar aquí nada más, what did you used to play? Podría ser, sí, what did you used to play? Pero no es nada específico, sino que aquí siempre vamos a tener que mencionar aquello a lo que nos estamos refiriendo. La única double H word que no necesita necesar, que, o sea, la cual no es necesario que coloquemos aquí un noun justo después de ella es con who cuando utilizamos who, el que se refiere a quién, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, por ejemplo um, who did you use sorry, did you use to date? ¿Sí? Who did you use to date? Um, ¿Qué significaría esta, esta pregunta acá? Vamos a ver, Jacqueline. ¿Qué significa esta palabra? Esa, esa, esta, esta pregunta. Who did you use to date? Hmm. Tenemos el micrófono apagado. Okay, ¿Con so who... quién tuvo una cita? ¿Con quién solías salir? Sí. Ah, ajá, porque, salir. Okay. Ajá, porque como tenemos el used to, ¿verdad? Used to es acerca del pasado, algo que ya no más. Entonces, si date, eh, eh, si bien es cierto que así, así solita la palabra, entendemos como una cita, también se puede utilizar para hablar acerca de salir, ¿verdad? El hecho de o sea, haber tenido una relación. Cuando ustedes eh, dicen, por ejemplo, we dated for this long, entonces puede significar que, o sea, ustedes salieron o, ajá, este, intentaron tener algo por ese periodo de tiempo. Entonces, date no solamente se refiere a una cita aislada, sino que se refiere como también a una serie de citas, una serie de salidas que ustedes pueden haber tenido con alguien. Eh, importante eso porque en muchas ocasiones suele pasar que nos quedamos con la idea de que date solamente se refiere, ¿verdad?, a una cita. Pero el dating time o el dating period 
puede ser, o sea, todo un, un periodo, ¿verdad? Hasta meses, años pueden durar y todavía se puede eh, llamar date si todavía no hay establecida una relación quizá más seria. Pero bueno, si ustedes se fijan acá, cuando usamos who, no es necesario, ¿verdad? Uh, mencionar un, un noun justo después del who. Entonces, um, who did you used to... Uy, perdón. There we go. So, who did you used to take English classes from? ¿Sí? ¿De quién solían tomar clases ustedes? Ahí pueden mencionar, ¿verdad? A todos los profes que han tenido anteriormente. So, who did you used to take English classes from? Tenemos, o sea, otro, otro ejemplo en el cual podemos utilizar el who. Um, then, for example, you can go ahead and um, who did you used to... Um, go to the movies with. Go to the movies with. Sí, o sea, ¿con quién solían ir al cine? Entonces pueden ser sus amigos, su familia, o bueno, y esto, de hecho, esta estructura sí es algo bien importante que se puede utilizar con actividades que ya no se, ya no se hacen. Por ejemplo, algo que no sé la verdad cómo vayan a hacer o si lo van a volver a hacer, um, podemos colocar esto. Who did you used to go to consuma with? ¿Sí? O sea, ¿con quién solías ir a consuma? Creo que hoy ya no va, ya no va a funcionar o no sé cómo van a hacer eso. Pero cuando es algo que ya no funciona, que ya no existe, que ya no está, entonces es una actividad del pasado, ¿verdad? Algo que ya no, um, ya no se dará. Así que ahí también podemos colocar eso. Who did you used to do this with? Entonces, um, tenemos, ¿verdad? Esa, esa parte importante. Por ejemplo, si fuese un café, un restaurante que ha cerrado, o sea, ustedes pueden preguntar, ¿Who did you used to come here with? O sea, ¿con quién solías venir acá? ¿Con quién solías venir a, a tomarte un café, a comer en este lugar? Pero cuando hablamos con what, con how, con when, todas esas iban a necesitar, ¿verdad? Aquí un poquito de apoyo. Por ejemplo, um, what artist, ¿sí? Uy, artists. There we go. Did you used to listen to, to listen when you were a teenager? Vamos a ver, vamos a, esta, esta sí se la voy a preguntar a todos. Uh, so, what artists did you used to listen to um, when you were a teenager? ¿A qué artistas solían escuchar cuando eran adolescentes? Um, we're going to start with Rosa. So, what artists did you used to listen to when you were a teenager? Uh, Joan Manuel Serrat, Mocedades. Okay, just remember, we're going to use... I used to... I used to used listen to, to uh, sorry, uh -huh. I used to listen to um, John Manuel Serrat, Mocedades, uh, Bill Crosby. Okay, very good, thank you. Jacqueline, what artist did you used to listen to when you were a teenager? I used to, I used to listen to Backstreet Boy. <laughs> Backstreet Boys, ok, very good. Espero que no me esté mintiendo solo porque estamos en la clase de inglés y digo, voy a mencionar uno de inglés. Ok, uh, Backstreet Boys. Mario. Yes. So, what artist did you used to listen to when you were a teenager? <laughs> I used to listen to Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, uh, Iron Maiden. Uh, ok. Etc. Et <laughs> very very good so for me those are the classics for you they were the legit thing when you were a teenager very nice um isaac what artists did you used to listen to when you were a teenager i used to listen to panda um my chemical roma okay tenemos varios rockeros aquí, muy bien. I mean, I, I'm the same. I still listen to Panda sometimes. Whenever I'm driving, I feel like, yeah, I want to listen to some Panda. Or, I mean, it's not the same, but sometimes I, I even listen to Moderato. Because, I mean, yeah, why not? Um, my day, what artist did you used to listen to when you were a teenager? Uh, I used to listen to Ensign, Sin Bandera. Ooh. Backstreet Boys, okay. Proyecto 
21, creo. No recuerdo. <laughs> okay, very good. Nice. Very nice. Okay. Thank you. How about Jancy? What artists did you used to listen to when you were a teenager, Jancy? Uh, I used to listen to Backstreet Boy, Britney Spears, Christina Aguilera. <laughs> okay. Very nice. So Backstreet Boys seem to be very famous among you guys. So nice. Very nice. How about Alejandra? What artist did you used to listen to when you were a teenager? Uh, I used to listen to Blink-182, Green Day, Super Plan. Okay, great. Very, very good. Good bands, good bands. How about Catherine? Catherine Ramirez, what artist did you used to listen to when you were a teenager? I used to listen to Aventura, Camila, and Ray. Okay, nice. Aventura, Camila, and Ray. Good classics. I mean, in terms of like romantic music in Spanish, very good. Yes. Uh, Ana, how about you? What artist did you used to listen to when you were a teenager? I listened to <laughs> Magneto uh, and sing Master Boy, Edo Smith, um, Celine Dion. Okay, very good. Very good. Very, very good. So, Backstreet Boys, I would say like 90% of you guys have listened to Backstreet Boys, so that's pretty cool. All right, so that is what you're going to be using or the way in which you're going to be using um, used to when it comes to, um, to referring to things that in the past, well, they happened in the past a lot for you, but now they just don't. Okay, so now we're going to create some other uh, exer exercises or some, or some other examples. Um, remember, here we're going to have a structure to follow. Of course, in the beginning, we're going to be needing a subject for us to have um, to have the, the example, then we have to use used to. The verb is going to be in the present tense. So in this case, whenever we're going to be using used to, all the verbs are going to be in the present tense, and then we will need a complement. All right, I will give you guys the first example. And, um, I could say something like this. My sister used to play with her dolls. Uy, sorry. My sister used to play with her dolls. Sí, mi hermana solía jugar con sus muñecas. Now, what will be an example coming from you? We're going to start this time around with uh, um, Jacqueline once again. So tell me, Jacqueline, an example you may place using used to or making use of used to. Uh, my brother used to walk after work. Okay, my brother used to walk after work. Very nice. Very good example. My brother used to walk after work. Um, how about Mario? Okay. Um, I used to play guitar. But I know, uh, I now, sorry, I now uh, work hard. Um, and <laughs> that's <laughs> I don't, we don't have, I don't have time for it. Probably uh, there. Yeah, correct. Um, okay, I but now I don't have time for it. Okay, very good. So I used to play the guitar, but now I don't have time for it. Good. Aquí tenemos ya uno de los ejemplos también, incluyendo el but now. Muy bien. Um, how about uh, in the case of Alejandra? Um, I used to practice, I used to do athletics, but now I don't even run 20 meters. <laughs> okay, but now I don't. I don't. Okay, but now I don't, I don't anymore. So athletics are not my thing. Okay, cool. Um, how about Catherine? Catherine Ramirez, something you used to do. Um, I used to play with a house. Mm, 
Okay, wheelhouse. Will construir. Oh, sorry. A house. I used to play. Okay, build a house. Very nice. So I used to play build a house. Muy bien. Solía jugar uh, build a house. Muy bien. Good. How about uh, Ana? Um, I use. Oh, no, 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 no. My daughter uh, used to ride a bike. Um, I. Okay. My... Sorry, teacher. My daughter is uh, crying. <laughs> it's okay. No, don't worry. That happens. We understand. Don't worry. Okay, so my daughter used to ride a bike. See, mi hija solía solía montar la bici. Nice. Uh, Rosa, how about you? What will be your example with used to? Oh, wait, you turn it off. Okay, there we go. I used to collect the stamp. Oh, but cool. Now I don't. I used to collect stamps, mm -hmm. but now I don't. All right, that's a really good, um, like, past hobby, I would say. And that is another important thing. Whenever we're going to be talking or, or using this structure used to, it is very common uh, or very commonly used with past hobbies. Um, so whenever you see this, it is very, very common, as I just mentioned, to see it with past hobbies, with things that people like to do in the past, but they cannot anymore. Um, Jancy, I think I haven't gotten your example. So, Jancy? Okay. My grandmother used to cook the dinner in Christmas. Ooh, okay. Used to cook um, the Christmas. I don't want to put it in the face. Okay. Uh, Christmas Eve uh, dinner. See? My grandma used to cook the Christmas Eve Dinner. En algún, si en algún caso ustedes se encuentran con algo como esto, esta es una forma en la cual se representa también la Navidad, o sea, o se dice Navidad, ¿sí? Ex más, es más bien um, una cuestión, ¿verdad? De, um, de marketing, más que, que algo que tenga que ver necesariamente con, um, con la Navidad misma, pero pues es una forma en la cual se la podrán encontrar. Claro, la forma apropiada es esta de acá. O sea, pero es un poquito más larga y puede que sea incluso un poquito más complicada. Pero el ex más, sí, sería entonces también otra forma de encontrarnos o de eh, que podamos entender, ¿verdad? Que se refiere a la Navidad. Ok, and last, I think I haven't gotten your example, uh, Isaac. So, can we please get one from you? My, my brother and, and I, I used... To... Me and my brother used to watch TV with my grandmother. Okay, watch TV with, aquí sería our, see, ¿sí? with our grandmother. Our grandmother. Yeah. Esta estructura está bien. Cuando lo usamos así, my brother and I, está perfecto, sí. Um, o también si decimos me and my brother. Cualquiera de las okay. dos formas funciona bien. Okay. Sí, y de hecho justo hace rato estaba pensando A ver si alguno menciona eh, una forma en la cual sea de esto ¿verdad? My brother and I Bueno, o, o sea, o, por ejemplo también decir Me and my family o cosas así Porque de eso es una, una forma de hacer verdad las cosas plurales Y por eso después también les mencio le mencioné aquí ahorita verdad, a Isaac Que en este caso sería our grandmother Porque estamos hablando de dos personas verdad. Estamos hablando de, de, de tanto de él como de su hermano Entonces sería nuestra abuela, no sería mi abuela nada más, porque ahí está dejando de lado ya al hermano. Y por último, my idea. I think I haven't gotten an example from you, so can we please get one? Uh, I used to play soccer, but no, I don't. Okay. No, I don't. For now, vamos a colocarla aquí diferente. Amount of practice. Sí, ahora estoy fuera de la práctica. Fuera de práctica. I used to play soccer, but now I'm out of practice. Okay, so that is for 
um, positive statements with used to or using making use of used to. Now for negatives, I'm only going to place a couple examples. We're only gonna be um, checking on them for a little bit and then we're going to move into the questions because I, I think I care a little bit more about the questions and the negatives um, because for the negatives, it's very simple. It's basically the same, but with negation in this case. And aquí sería solamente use, no sería used to, sino que solo use. Sería, por ejemplo, um, my teacher used to give candy. Oh, sorry. Didn't. Didn't use to give candy um, for good performance. Sí, aquí, por ejemplo, si estamos hablando con alguien, ¿verdad? Eso, de esos eh, hipotes que van al colegio y dicen, uy, no, es que el profe regala dulces por cuando hago algo bien. Entonces, ahí puedo decir, my sister didn't used to give candy for good performance. Sí, mi abuelo, mi, como mi abuelo, mi maestro no solía eh, eh, regalar dulces por eh, buen desarrollo o por un buen, um, ¿cómo se llama? Por... Uh, Hacer bien el trabajo. Desempeño. Sí. Desempeño, eso. Thank you. Okay, so that's it. That's uh, for a negative. Now, another example. Uh, Mario, do we have one example? One example, sorry, doing a negative statement with used to. Okay, maybe I didn't use to swimming uh, because I always afraid. <laughs> I didn't use afraid to swim to... because... Of, or freak, uh, I don't know. Um, yeah, I didn't use to, aquí es que me faltó. I didn't use to swim because I was always afraid. Okay. Ajá, uh -huh, I was always afraid. El, el, podemos decir freak, pero el detalle es que con freak por lo general nos referimos a cosas que nos dan miedo en un sentido quizás un poquito más paranormal. Sí, en cambio cosas de la vida cotidiana es más tipo afraid. O sea, también, ¿verdad? Yo puedo decir, I got freaked when I was about to crash. O sea, puedo decir, me asusté cuando estaba a punto de, um, de chocar. O sea, lo puedo decir de esa forma, sin problema. Pero el, la, la palabra en sí, freak, es un poquito más común que se vea, refiriéndose, ¿verdad?, a cosas que tienen que ver con, con ajá, situaciones un poquito más paranormales. Pero, uh, ok, very nice. Um, and we're going to get one more example coming from Jancy. So that will be the last example with the negatives. So Jancy, one example, please. I didn't use to work in Sunday. Okay, I didn't use to work on Sundays. Sí, yo no solía trabajar los domingos, pero bueno, me tuve que convertir en adulto y ahora sí. So <laughs> there we have it. So I didn't use to work on Sundays. Nice, very good. So now the interrogative statements um, with used to. These ones are kind of simple, but at the same time, they can become tricky. So I want to hear how you guys can establish um, questions using, um, well, first we're gonna do yes, no questions. So that's basically what we're going to be working with at this time. I want to hear an example coming from Rosa. However, first I will give you guys one. For example here, did you use to, um, color, whatchamacallit, color, 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 well, pictures with your family. Si, o sea, solías hacer pinturas con tu familia. Did you used to? Si, ahí solamente la persona puede decir, verdad, yes, I used to color some pictures with my family. Oh, no, I never um, got to color pictures with my family. Okay. Oh. Uh, I say, no, I didn't. Yes, you Is can correct? say it like that. Yeah, you can say it like that. Okay. Okay, so um, what will be the example of a question that you have, uh, Rosa? Um, did, did you use to walk to the, to the school? Okay. Did you use to walk to school? Sí, did you used to walk to school. Aquí está una de las cosas que les decía el otro día también, ¿verdad? A veces la simplificación de algunas, algunas eh, partecitas que tal vez no sean tan necesario colocar, por ejemplo, el artículo de, sino que solo podemos decir, did you used to walk to school? Sí, 
Did you used to walk to school? Muy bien. Solías caminar a la escuela? Um, now, how about um, Catherine? An example of a question. Uh, okay, teacher. Um, did you use to... Mm -hmm. to to swing um rio uh to swim uh, in a, in the river or in a river in muy a bien river. did you used to swim in a river muy bien solías uh tengo una Ok, uh, esa es una de las cosas que les he mencionado desde el principio, eh, Mario. El caso es que cuando tenemos eh, un, el horario, yo les he dicho, ¿verdad? Siempre que es mejor que ustedes vayan trabajando en la plataforma en base a ese horario, no necesariamente siguiendo la línea de las clases. Ahora, siempre que ustedes vayan trabajando adelantado y se encuentren con algo que les... A, se les haga complicado, ustedes me pueden dejar saber eso y pues de esa forma verdad yo les puedo colaborar para poder avanzar con esas actividades porque lo que sucede es que o sea de parte de Insafor regularmente ellos están tratando de ver si ya eh, pues se ha logrado el avance que se espera porque a veces hay personas que esperan hasta último momento o a, se han dado casos que hasta en la última semana se pueden hacer toda la carrera o sea y así como que tal vez no es verdad la idea de, um, de lo que se espera lograr entonces con las clases por lo general vamos a ir un poquito más lento que el trabajo de la plataforma y eso es algo que o sea es entendible yo siempre lo voy a, lo voy a entender porque pues en mi caso yo a veces no me, no me gusta acelerarme con los temas ¿verdad? sino que o sea ir ajá, desarrollando las cosas eh, pues al tiempo en el cual podamos ir como comprendiendo lo mejor y no solo ir tirando los temas ahí así a lo, a la, a lo acelerado porque sí, se supone que nosotros ya este día, de hecho, deberíamos estar terminando la sección número 2. Um, pero, pues, como los temas de la sección 1 fueron un poquito más extendidos, por eso es que todavía, ¿verdad? Eh, la sección número 2 no ha sido ni siquiera tocada. Um, pero igual, la sección número 2 solamente tiene tres, tres, tres pedacitos de tema, así que es una cosa que, o sea, creo que quizá en la clase de mañana podamos sacarlo y ya empezar, ¿verdad?, con la sección número 3. Pero, eh, ustedes sin ningún problema pueden ir avanzados, o sea, no es como que ustedes deben ir frenándose solo porque en la clase estamos, qué sé yo, en la sección 1 todavía, eh, ustedes van a, van a trabajar solamente lo que se vio en la clase, no debería ser así, o sea, ustedes pueden hacerlo eh, al tiempo que ustedes gusten, o sea, yo siempre les aconsejo, ¿verdad? Si tienen un chance libre, ustedes avancen, y así cuando, cuando venga ya la fecha de la revisión, eh, en dónde estamos, pues ya estamos más adelante, ¿verdad? De lo que, de lo que se espera. O sea, lo que sí también les aconsejo es el hecho de unirse a las clases para pues también ir recibiendo, ¿verdad? La, la información o la explicación que puede ser un poquito más profunda eh, pues de lo que se pueda ver nada más en la plataforma sola, ¿verdad? Pero sí, ustedes sin problema pueden avanzar a su tiempo, pueden avanzar eh, en, adel en, en adelantado. Entonces, y no se vayan deteniendo solo porque la clase va, va un poco atrás. Muy bien, entonces, um, vamos a terminar con esto, solamente vamos a generar una más, ¿sí? o, o unas dos ejemplos más, eh, para ya dejar cerrado ¿verdad? la parte del YouTube. Ahora, vamos a ver, quiero ver si podemos generar una, ¿sí? una, una pregunta utilizando esta palabra, how. A ver si tenemos idea de cómo se utilizaría how a la hora de hacer preguntas con YouTube, ¿sí? Um, veamos si a esta se le puede medir quizá a Alejandra can we think of a question that we can ask having how as the, as the principal idea for, for the question um, sería how did you used to ok vamos a ver entonces how did you used to how did you used to mm -hmm. How did I do so? How is common? Estoy pensando en una oración. Ok. Hay una cosa que pasa con how. How, por lo general, a lo que se, se, se acompaña de adjetivos. 
¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, how far, ¿sí? Por decir algo, how far did you used to travel to go to church or to go to school? Sí, vamos a ponerlo a la escuela nada más. So, how far. How, por lo general, se va a acompañar no de nouns, sino que se acompaña de adjetivos. Y recuerden con lo que les dije, ¿verdad? Siempre que tenemos una, una double H word aquí, va a ser importante que pongamos ya sea un noun o en el caso de how, un adjetivo. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar también, how well did you used to make pancakes? O sea, ¿qué también solías cocinar pancakes? ¿Qué también solían quedarte los pancakes que, co que cocinabas? Entonces, how va a ser acompañado de adjetivos. How far did you used to travel to go to school? Sería entonces el ejemplo, ¿verdad? Que se presenta ahorita. Pero bueno. Eh, ya llegamos al final de la clase de hoy porque ya casi ya me están esperando del otro grupo seguramente so I want to thank you guys very much for your time your attention and participation on today's class we're going to be seeing one another tomorrow so thank you very much and have a very good night good night teacher good night, good night. bye bye everyone See you tomorrow bye See you tomorrow bye bye